relax ukiwa na mafuta card hakuna haja ya cash jaza mafuta lipa baadaye jipatie mafuta card leo uweze kujaza mafuta na utalipia baadaye kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya jamii au pigi simu nambari 0722024747 mafuta card wese la uhakika kama ulipo ufahamu akili nguvu pamoja na maarifa ya mlamu yamechangia katika kusonga mbele kwenye timu ya Dodoma Jiji. Hayuko peke yake ama hakuwa peke yake, alikuwa na wengi ila watu walichukua maono yake wakayafanyia kazi mwisho wa siku iko pale. Tuje kwenye kwenye Simba Sports Club na hasa kwa msimu huu umefanya usajili ambao ulishtua kidogo lakini tumeona kadri siku zinaposonga mafanikio na hata michezo ya kimataifa inapokuja mpangio genini wapi kwenu si shida sana na watu wamekuwa wamezoea hasa mashabiki wenu dhamira ya, ya bodi ilikuwa ipi na unajua kama unakumbuka wakati Mohamed Deuji anaingia alisema uh, moja ya nia kwa amesema kuchukua ubingwa wa Afrika na uweze kuchukua ubingwa wa Afrika lama upite kwenye step flag step moja hapo ni kwamba uhakikisha unakuwa kwenye group stage mara nyingi kadi uwezekana hapo ndio mm. unawezekana kutoka kwenye group stage kwenda kwenye robo finali uweza kucheza mara nyingi kadi uwezekana hapo ili utoke kwenye kwenye robo finali uweze kwenda nusu finali then utoka pale uweze kufika finali kwa hiyo ni vitu ambavyo vina vinachukua vina muda vivili kama nilivyozungumza hata issue ya Dodoma mm. ni jambo ambalo linatokea lichukue muda kwa hiyo katika kujenga kunachukua muda na of course wachaji ulianza nao miaka minne iliyopita sio wachezaji ambao ulionao leo na wengi unakuta wanachoka. Kwa hiyo una mfumo ambao utafanya wale wachezaji hata wao wanapochoka bado unakuwa na wachezaji wengine ambao watakuja kuweza kufanya kazi kwa pamoja kushamiza kutimiza malengo yetu. Na kama unavyoiona klabu yetu ilianza e, kwanza msimu wa kwanza tulikuweza kuingia kwenye group stage e, tukapangwa na timu za vita, timu ya Saura na timu ya ya, ya, ya ahli kwanza tukaanza kufunga goli tano mechi ya wewe tufunga goli tano au eh tuje kufunga goli tano tena na ni na vita tufunga na vita ahali then tukaja kufunga mbili na saura then sisi tukafanikiwa kucheza mechi zetu za nyumbani zote ambazo tulifanikiwa kuzishinda na tuweza kuqualify kwa point 9 na kama unakumbuka mechi ambayo tulicheza na vita tulipata goli dakika ya 89 mm-hmm. ndio tunatuvusha sasa kutoka pale kwenda kwenye kwenye robo finali mbona ni robo finali tumecheza na tipi mazembe tumecheza Dar es Salaam tumetoka draw ya bila bila tumetangulia kwao tumetangulia kwa kufunga tupo kwenda mechi ya marudiano dakika ya tatu, wakasawazisha watafunga goli nne tukatoka kwenye mashindano kwa msimu unaofuata sasa kukao na improvement sasa kwamba tumeingia kwenye group stage tukaweza kuweza ku, 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 kuwa top kwenye ile group kama unakumbuka tucheza na timu ya ahali ahali kipindi kile sisi kwa tuka top group E, na baada ya kuwa tumetop group na kitu kwenda kwenye finali tena. Kwa finali tunaenda kucheza na na timu ya Kaiser Chiefs ambayo bati bado kupoteza goli 4. Kuja tumetafuta hapa goli 4 atakuzipata kupata goli 3 azikutosha. Safari ikaishia pale. Mwaka unaofuata tukaja kuingia kwenye tukatolewa kwenye kwenye Champions League tunaenda kwenye Confederation, Confederation kwenda robo finali vile vile. Katika robo finali tumekwenda kucheza na timu ya, ya Orlando Pirates tumewafunga goli moja wametufunga goli moja tena baada ya mchezaji wetu kutolewa wametufunga goli moja tukaenda kwenye penalty toka tutoa kwa hiyo ukiangalia mwendelezo huo manake kuna kitu ambacho kinajijenga swala la simba kufungwa kwenye mechi za nje limekuwa tena sio si swala ambalo kwa mshabiki wa simba naona kama ni kitu cha kawaida ukiangata mechi ambayo tunazicheza unakuta hata maji nimekuwa ni ndogo kama sio kushinda wapata draw hapa juzi tumeweza kupata tumeweza kupata ushindi e, Malawi ndio kupata ushindi Dar es Salaam. Kwa hiyo expectation ni kubwa kwa washabiki wetu lakini hiyo ndio ukuaji wenyewe wa klabu. Unakuwa kutokana na vitu vingi mnajifunza kuhakikisha kwamba mnaona jinsi gani mnaweza kucheza nyumbani na jinsi gani mnaweza kucheza wewe. Uh, kiongozi maisha ya binadamu uh, kusema ni kawaida. Utafanya hicho watu watasema usipofanya watasema kwa nini hufanyi ukifanya kwa nini imekuwa hivi. Uh, kuna kipindi watu walisema sana wakati mnafanya sajili wa wa wengine wakaenda bali na kusema mesajiri wachezaji ambao huenda hata wasiwe na sifa kuweza kutetea nembo ya klabu ya Simba haya nyinyi mliyasikia registration waga ni ni challenge always hakuna uh, registration ambayo inakwenda simu Tanzania Ulaya na kila mahali mm-hmm. mnaweza kuwa mzuri mahali fulani akaja akachukua kucheza ni kawaida lakini 
kitu kubwa ambacho club ya Simba ilikuwa inaangalia ni wachezaji wote ambao imewasajili walikuwa wanacheza kwenye timu zao na kama kama unavyofahamu hata wachezaji wengine wamechelewa kuja kwenye pre-season kwa sababu walikuwa wana mechi wanamalizia tunaanza yeah. Oko alien captain wa timu ya Rivers United timu mabingwa wa Nigeria yeah. alikuwa anacheza mchezaji kwa Mohamed Kontala alikuwa mchezaji wa timu ya El Hilal ya Sudan mabingwa wa Sudan alikuwa anacheza ukija kuangalia wakina Okra Okra amecheza mechi ya mwisho ya finali ya Kombe la FA ndio ameweza kutoka kuweza kuja kwa ukizungumzia haya mchezaji wa wachezaji wachache maana kile naona kabisa tumesajiwa wachezaji ambao walikuwa wanacheza kwenye timu zao e, kwa hiyo kwa sababu unajua mchezaji anayecheza nitafuta mchezaji ambaye alikuwa hachezi lakini anacheza na unamuona kabisa anacheza kwa hiyo swala la kufanya vizuri au kutofanya vizuri hilo jambo jingine kuna mambo mengi ambayo yanaweza kusababisha mchezaji kufanya vizuri au asifanye vizuri mazingira wengi watoka kwenye nchi tofauti au kutana na culture tofauti takes time kuweza kuuzoea hata wachezaji wa ndani vile wanachukua muda kwa hiyo wanje wanachukua muda vile vile kwa hiyo inategemea na na jinsi gani mtu anaweza kuja adopt lakini ukiangalia sasa hivi uh, wengi wanaweza kuja ku adopt naona wanaweza kucheza vizuri ni wapeongera kwenye super cup ile ambayo mlifanya mkawa alikali lale mkawa alika na TP Englabama Zembe kuna vitu ambavyo hata binafsi nilijifunza nikapata pia hata connection na na na, na, na team zile wachezaji wale na niliona pia nayo ikazama tunda nyie nao wakawalika kama kama waliona kwamba Simba kuna kitu fulani umefanya hichi cha muhimu kuna gap likitokea uh, ikiwepo ile inakuwa timu na kwa bado kufanya morali mmepanga ku, ku, kufanya tena hii No, unajua ratiba iko tight kidogo mm. uh, sidhani sio unafikia kama kama atapata nafasi mm. tunaweza kufanya kwa sababu na ina maana ikiwa tu unaweza qualify kwa ndio group stage so mind you hizi mechi za qualification za uh, first round za chezwa mm. wiki hii na ina tu wiki hii ambayo tupo sio mm, na wiki ambayo inakuja kwa hiyo ukiweza ku qualify maana yake ni ile group stage inaanza mwezi februari mwaka mm, kwa utakuwa na muda labda window ile mwezi januari mm. kama kutakuwa na nafasi maana yake ndio tukacheza mm. lakini hiyo inategemea na, na mipangilio ya, ya ofisi watu wa secretary na, na sio kwa mm. watakuwa mpangilia kitu gani lakini yana umuhimu mkubwa kwa sababu unakutana na timu tofauti tofauti ambazo eh, maybe ungeza usikutane nazo mm. yeah. nimekuuliza hivyo kwa sababu kwenye ile ile, ile super cup na nadhani mlipata mli, mli kuona uwezo wa wa, wa kocha Zoran Mark na nilifanya naye mahojiano baada ya mchezo baina yenu ya, ya Simba na na Elilali alizungumza vizuri sana na mwisho wa siku nikaona mmepata me, nafasi ya kuweza kufanya kazi naye lakini iliyochukua muda mchache sana kukaa na kocha Zoran Mark ilikuwaaje aina ya walimu ambao sisi tuna tunawataka sio sio walimu wa kiongo cha chini tena mm. ni wa kiwango ambacho watu wengi vivyo wanataka ukienda kwa wachezaji wengine kwa sababu wachezaji ambao unawataka na watu wengine wanataka wachezaji ni wale wale zamani chukua tuna uwezo wa kuwataka aina hiyo wachezaji kwa sababu ya bajeti yetu ilikuwa iko chini lakini kipindi hichi unakuta sasa tunahitaji aina ile ya mchezaji kwa competition kumgombea yule mchezaji inakuwa ni kubwa same to coaches kwa leo mchezaji kocha akija tu Simba baada ya muda mfupi kuna timu ambayo inamuona inamchukua sasa Zoran amekaa less than 2 months mm. lakini timu ile Shahid kwa mmeona wao kumchukua. Kwa hiyo maana una option, uweze kuna kufanya. Kwa hiyo the best option sasa hivi tutafuta kocha mwingine. Kwa hakuna guarantee kwamba yote utakayemleta kwamba atakaa kwa muda mrefu kadi uweze kanavyo. Lakini tegemea kwa sababu ukimleta maana anakuja ku deliver. Anapo deliver obviously kuna timu nyingine itamtaka. Ndio ndo kawaida. Hata sisi ina maana kuna wengine ambao tunaonea vile vile tunachukua makocha wao. E, na kumbuka kama tunachukua Gomez, tulikuwa tumesha qualify kwenye kwenye group stage. Sio? kwa anacheza tushapangiwa na groups shapanga tunacheza na, na, na wale Elmerek kwa hiyo yule alikuwa ni coach wa Elmerek ni maana tulimchukua Elmerek kumleta Simba kwa hiyo hii ni, ni, ni kawaida ndio nani ndio ushindani ulivyo na ni kawaida vipi kuhusiana na hizi taarifa na madai kwamba huenda labda alikuwa akikataa baadhi ya wachezaji staff wa bench la fundi na hata kupangia nini cha kufanya kwenye bodi hakuna kuna professional coach anaweza kufanya kitu na hiyo unajua mm. mambo mengi ni maneno ya ku sikika zaidi ya, mm. ya mtaani kuliko walisia mm. ya na hakuna professional coach anaweza kufanya namna hiyo kwa sababu mzoa unajua amefanya kazi kwenye timu kaibuni zote kubwa sio mm. sidhani kama anaweza kwa sababu labda alikuwa kijana ambaye hana uzoefu aina yote amaiza tu shule ndo anakuja ndo labda appointment yake ya kwanza au ya pili anaweza kufanya mambo kama hayo lakini Zola ni mkocha mkubwa anafanya kazi ya Angola anafanya kazi ya Wydan anafanya kazi ya Lila na timu nyingine nyingi tu Afrika kuna 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 moja mahojiano nilitazama na ulizungumza kwamba 
Simba nyinyi endapo mnatoa nafasi ya kupokea CV na maombi ya, ya makocha kuweza kuhudumu kwenye klabu yenu mara chache sana kupata yale maombi kutoka kwa makocha wazawa. Hii iko je? Ni woga makocha wazawa wa hawajamini. E, na hata ukiangalia sisi katika zoni yetu ya Afrika Mashariki, makocha wengi wanatoka Burundi. Mbona? Kwa sababu wale wana, wana na, na Kenya in fact sasa hivi wale wana hiyo guts ya kusema ngoja tuombe kazi lakini mkocha wetu bado wana changamoto hiyo kutokuwa na, na kujiamini kwamba wanaweza kufundisha hivi vilabu vyetu na of course si vile ukuta ni chacha hao wasiji kabisa kwa sababu mtu anafanya ile kitu ni kwamba labda ni kiomba pale sitopewa lakini haipashukwa hivyo kwa sababu sifa ambazo zinakuwa zina zimewekwa na ni sifa ambazo makocha wengi wengi wetu tu wengi wanazo kwa 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 kocha Juma Mgunda ilichukua muda gani nje kwa ajili ya kuweza kumspot No mgunda kama kama unafahamu ukiangalia Coast Union the GC la Pocheza. Coast Union ni timu ambao most of the wao ni vijana. Na ukiangalia amekuwa akiperform na timu ambayo inaundwa na vijana na timu ambayo haina budget kubwa. Kwa lakini bado unaona kabisa anaifundisha timu na inafanya vizuri sana. Kwa hiyo uh, unajua kabisa ni kocha mzuri na not only that mgunda amekuwa ni mchezaji. Mgunda anafundisha national team ya Tanzania najua yote mgunda ni mmoja wa kocha ambao wali, walifanya vizuri kwenye mashine, kwenye kwenye kozi yake ya nani ya, ya coaching ya cafe. Kwa hiyo ni mchezaji ni kocha mzuri na ndio maana tuliona kama ni muhimu tukamchukua ili aweze kulisaidia Benjet of Food. Matarajio baadaye kuendelea kuwa kocha moja kwa moja. No hilo lote linategemea unajua who's guarantee. Eh unajua mpira mpira una guarantee moja kwa moja. Eh inategemea ah, kulingana na na na, na performance yake yes. ya sasa. Of course yani no doubt unajua ni kwa sababu watu wanamchukulia mchukulia kawaida sana kwa sababu tunamuita Juma Mgunda kila alikuwa na jina tofauti mm. na fikiri leo alikuwa anazungumza tofauti unajua toka Mgunda amekuja uh, kwa kushikiana na benchi la ufundi lakini Matola na wenzake ambao wako pale e, mpaka sasa hivi ukiangalia e, performance ya klabu ya Simba kwa, kwanza haijafungwa goli hata moja unajua mm. hata tu kushinda kwamba hajafungwa goli goli hata moja kwa hiyo lakini alikuwa anafikiri kocha mwingine hapa Uh, ingekuwa inazungumza rafiki kila kona lakini kwa sababu ni Juma Mgunda anatokea Tanga. Sababu ni mwenzetu e, mlikuwa Tanga eh umeona. Kwa hiyo kama ni kitu cha kawaida. Mzuri kwenye defense, mzuri kwenye kushambulia yeah. lakini pia hata kwenye soka sababu hata alipotoka walikuwa na kauli yao kwamba acha boli itembee. Yes. Um, uh, zili hapa katikati kulitokea taarifa na tetesi kwamba huenda kocha Vipers akaja kwenye kwenye klabu ya Simba kuhudumu. Ili ilikoje nyinyi kama bodi kauli yenu ipi? akisa ukisema kocha wa Vipers. Yeah. Sasa yule kocha wa Vipers. Yes, hata yeah. Mgunda alikuwa kocha wa Coast. Kocha Coast. Kwa hiyo atakapokuja, kwa sababu of course mchakato wa makocha bado unashughulikiwa na, na, na CEO na secretariat. Eh once atakapokuwa tumeona umuhimu wa kulicommunicate au hata kucommunicate tu. Lakini tetesi ziko nyingi. Makocha mm. nzuri wanakuja ni wengi sana. Naona hata mm. kwenye magazeti si fulani amekuja anasoma. Ile ya, ya, ya okay. kocha wa Vipers ilikuwa ilienda mbali sana ile watu wakawa na tuma picha sijui zikaenda sana. Ya yeah, Vipers afu kuna kocha mwingine naye kocha gani yule. Kwa ana una zinaandikwa kweli. Mm. Lakini uhalisia wa, habari. Unajua habari yote ya Simba ukiona imeandikwa kwenye gazeti haina ukweli yote. Ukiona imeandikwa kwenye gazeti haina ukweli. Mpaka Simba ma, ma gazeti hayaandiki habari ambazo ni vigumu sana kupata hizo habari za Simba kwenye kwenye hasa kwenye kwenye registration na, na recruitment ya coaches. Unataka kuijua tu baada ya kwa imesha Simba ameshaitoa lakini fafanya research yako miaka mingi. na 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 na, na tuje kwenye kwenye ili swala la la kocha mpya uh, endapo kama atakuja kwa sababu bado umesema mchakato una 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 una, una shuhulikiwa, lakini pia pengine hapa hapa tutakuwa na mvurugano wa wiki ambacho kimetengenezwa na, na Pep Guardiola mnene kwa sasa. Kienda kwenye timu za wenzetu. Kuta na wana wana pool ya coaches hata wa kocha watano sita unajua kisi kuna kitu kitaitwa core coaching. Sio umezoea timu nyingi za mm. kitu kitaitwa core coaching. Mm. Na kwenye timu unakuta kuna first team coach, kuna second team coach, kuna third team coach, kuna goalkeeper coach, kuna kuna defense fitness. coach, kuna fitness coach, kuna. Kwa hiyo ni 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 ni, ni upana mkubwa sana. Kwa hiyo si sasa kusema kwamba nini kitatokea lakini najam kufikiri. Yaani ni vizuri tukafikiri kwa upana zaidi. Unajua zamani kuna tutakuwa na unakuwa na kocha, kocha msaidizi na kocha wa goalkeeper. Kwa hiyo tatu. Siku hizi kuna kocha mkuu, kuna kocha wa goalkeeper, kuna fitness coach, una eh, eh, assessor, si una nani. Kwa hiyo mnaye mavunga yule. Eh yupo yupo. Mm. Yupo. Kwa hiyo maana yake 
na unajua na, na, watu wana wana unaweza unazunguza mtu mmoja lakini vitengo kama hivyo vinakuwa na, na, na more than one person sio mm-hmm. ni kama kitengo cha habari tu ukimzunguza leo yuko Ahmed lakini sio Ahmed peke yake yuko Ahmed na, na timu yake kwa hiyo mm-hmm. leo ukaja kuwa na, na kitengo cha scouting ambacho kitakuwa na head scout na watu wake kwa ni swala ambalo litakuja lita kuwa communicated hapo mbele kina obviously E, mchakato haujafika mwisho ukifika mwisho communication itafanyika kwa maana hiyo kwamba yani kwenu nyinyi mnaitafsiri mna na inatafsirika kama uh, coaching kama taasisi ambayo sio mtu mmoja atakuja mwingine atakuja mwingine watafanya kazi kwa pamoja yeah, yes, sio mtu mmoja kwa sababu wewe hata tusongele tv kila siku mm. unaona yule yule eh, pep de, eh, anapokuwa amekaa ana zaidi ya watu watano sita ambao mm. simba ndio inaenda kuwa hivi mwelewa kwa wale wote maana yake wanasaidiana mm. kwenye kwenye ukinachoondekea uwanjani na wanakuta kufanya maamuzi wote ni maana wataongea au watawauliza anaweza kufanya maamuzi mwenyewe kama yeye lakini mara nyingi anauli kwa wasaidizi wake atawauliza na hata ikitokea incidents unaona kuna mtu anakuja kama na, na kinani ki, 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 ki tablet hivi anamuonyesha mtu na hata ikifungwa goal utaona wanarudi kwenye ile tablet kuangalia kwamba je lile goli limetokana na nini umeona kwa hii mpira umebadilika sana mpira ni science kubwa sana sasa hivi E, ni rais sana kuweza ku, ku, kujua matoko kuna ni matatizo pale uwanjani uka rectify pale pale. Kwa hiyo lama twende huko sasa hivi. Kwa hiyo tu, tusifikirie tuko na mwalimu mmoja, mmoja au tukao na au walimu wawili kama zamani tuko na walimu watatu tu. Nafikiri natakiwa tu tutoke huko twende bali. Kwa hiyo hata kama atakuja mgunda atasalia pale watashirikiana kwa pamoja. Yeah yeah of course kutakuwa na arrangement ambayo itafanyika tu ambayo obviously watakuwa watakali wanafanya. Relax. Ukiwa na mafuta card, hakuna haja ya cash. Jaza mafuta, lipa baadaye. Jipatie mafuta card leo. Uweze kujaza mafuta na utalipia baadaye. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya jamii au piga simu nambari 0722 0247747. Mafuta card. Wese la uhakika.